டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்று நான் உங்களிடம் விட்டமின் சப்ளிமெண்ட் தேவையான என்பதை பற்றி சில பார்ப்போம் சில மருத்துவர்கள் கூறுவார்கள் விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவையற்றது முழுவதுமாக உணவில் மூலமாக நாங்கள் அதை எடுக்கலாம் என்று என்னை பொறுத்தவரை இது ஒரு தவறான கூற்று இதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றன புதிய பூச்சிக்கொல்லிகள் ரசாயன பசலி முறையால் விவசாய நிலங்கள் முற்று முழுதுமாக நாசமடைந்து விட்டன அறுவடை செய்தவை சேமிக்கும் முறை மாறிவிட்டது அதாவது ஸ்டோரேஜ் போக்குவரத்து முறைகள் மோட் ஆப் டிரான்ஸ்போர்ட் மாற்றம் அடைந்து விட்டன பழங்காலத்து பயிர்களின் மூலப்பொருட்கள் மரபணு மாற்றத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளன ஓசோன் மண்டலம் பாதிப்படைந்து மழை நீர் நச்சுக்களை பொழிகின்றன ஆற்றில் இருந்து வரும் நீர் பல தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் சேர்ந்து விவசாயத்தை நாசமாக்குகின்றன அளவுக்கு அதிகமான வாகனங்கள் தொலைபேசிகள் மென்மேலும் நச்சுக்களை சூழலுக்கு சேர்க்கின்றன இதைவிட நாங்களாகவே மது மற்றும் புகைத்தல் பாவனைக்கு ஆளாகியுள்ளோம் இடம்பெயர்ந்து வாழ்பவர்கள் அதாவது லண்டன் கனடா ஈரோப் போன்ற நாடுகளில் வாழ்பவர்கள் விட்டமின் டி குறைபாட்டுக்கு ஆளாகி அதிகமான வியாதிகளுக்கு ஆளாகியுள்ளார்கள் மொடர்ன் லைஃப் காரணமாக நாம் எங்கள் பழைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை தவிர்த்து விட்டோம் புதிய தொழில்நுட்பங்களின் மூலமாக விளைச்சலை மட்டுமே கூட்டக்கூடியதாக உள்ளது அதில் நியூட்ரிஷன்ஸ் என்பது மிகவும் கம்மியாக மாற்றமடைந்து விட்டது தொழிற்சாலைகளில் உருவாக்கப்படும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் சத்துக்கள் இல்லை அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை அதை நாங்கள் தான் விரும்பி உண்ணுகின்றோம் இவையெல்லாம் தாண்டி மன அழுத்தம் என்ற கொடிய வியாதியில் நாங்கள் அனைவரும் தாக்கப்பட்டுள்ளோம் அது மட்டுமா நாங்களும் பல விதமான நோய்களுக்கு மாத்திரைகளை ஆல்ரெடி எடுத்த வண்ணமே இருக்கின்றோம் இந்த நிலையில் எப்படி நாங்கள் உணவில் இருந்து பூரணமான நியூட்ரிஷன்ஸை பெற முடியும் இதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் ஓர்கானிக் காய்கறிகளை வாங்கவும் ஓர்கானிக் மீட் இறைச்சிகளை மட்டுமே வாங்கவும் உதாரணம் நாட்டுக்கோழி நாட்டு முட்டை மற்றது சிறிய மீன்களை மட்டுமே உண்ணவும் லோக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகள் பழங்களை மட்டுமே உபயோகிக்கவும் உதாரணமாக லண்டனில் வசிப்பவர்களாக இருந்தால் யூகேயில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் காய்கறிகளை மாத்திரமே எங்கள் பாவனைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி சமைத்து உண்ணி பழகவும் இலங்கையில் வாழ்பவர்கள் அல்லது இந்தியாவில் வாழ்பவர்கள் இலங்கை இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறி பழங்களை மட்டுமே உண்ணுவது மிகவும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் சமைக்கும் போது அதிக நேரம் அதிக வெப்பநிலையில் சூடாக்காமல் சமைக்கவும் கடைகளில் உண்ணுவதை தவிர்க்கவும் அலுமினிய பாத்திரங்களில் சமைப்பதை தவிர்க்கவும் இதைவிட தினவும் ஒமேகா த்ரீ அதாவது வெரி ஹை டோஸ் அப் டு டூ தௌசண்ட் மைக்ரோகிராம் வரை இரு டேப்லெட் வரை நீங்கள் பாவிக்கலாம் விட்டமின் டி த்ரீ அப் டு டூ தௌசண்ட் ஐயு வரை நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும் மற்றும் மக்னீசியம் ஜிங்க் போன்றவை உடலின் அன்றாட தேவைகளுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவை இவை எவ்வாறு பெற முடியும் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இவைகளை மருத்துவ ஆலோசனைப்படி அல்லது பார்மசிஸ்ட் மூலமாக கேட்டு உபயோகிப்பது தாளச்சிறந்தது விட்டமின் குறைபாடுகளை சில டெஸ்ட்கள் மூலமாகவும் கண்டறியலாம் அதாவது விட்டமின்களை நாங்கள் பாவிக்கும் முன் இந்த விட்டமின் எங்களுக்கு தேவைத்தானா இதனால் எங்களுக்கு பெறப்படும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ரிசர்ச்சின் மூலமாக என்ன கூறப்படுகின்றது இந்த விட்டமின்களை வேற மாத்திரைகளோடு சேர்ந்து எடுக்கலாமா இந்த விட்டமின்களை தொடர்ந்து நாங்கள் பாவிக்கா விட்டால் என்ன நடக்கும் பாவித்தால் என்ன நடக்கும் மற்றது எந்த பிராண்டை நாங்கள் சூஸ் பண்ணுவது இன்று யூகேயில் மாத்திரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிராண்டுகள் போல இருக்கின்றன இதில் மிகவும் சிறப்பாக வேலை செய்யக்கூடியவை மிகவும் ஒரு ஐந்திலிருந்து பத்து வரை தான் இருக்கின்றன அதனால் எந்த மாதிரியான விட்டமின்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது உங்கள் நீங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி நீங்கள் பிரகாரம் நீங்கள் செய்வது மிகவும் நன்றாக இருக்கும் அல்லது பார்மசிஸ்ட் மூலமாக கேட்டு எந்த பிராண்டை சூஸ் பண்ணுவது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நிறைய ரிவ்யூகளை நீங்கள் வாசிக்க அதன் மூலமாக நீங்கள் நல்ல சப்ளிமெண்டை நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றது கற்பிணி தாய்மார்கள் மற்றது தாய்ப்பாலூட்டும் பெண்கள் மருத்துவர்களின் ஆலோசனை இல்லாமல் இந்த சப்ளிமெண்ட் விட்டமின் அதுகளை எடுப்பதை தவிர்க்கவும் காரணம் ஏனெனில் இது குழந்தைகளின் உடல்நிலையை பாதிக்கும் அதே போல் ஹார்ட் அட்டாக் கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ளவர்கள் அல்லது ஸ்டெராய்ட்ஸ் தொடர்ந்து பாவிப்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனை பிரகாரம் மட்டுமே சப்ளிமெண்ட்ஸ் விட்டமின் பாவிக்கவும் சில அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு செல்ல இருப்பவர்கள் சப்ளிமெண்டை தவிர்ப்பது நன்று ஏனெனில் சில நேரங்களில் இரத்த விரயம் அதிகமாக இருக்கும் உணவை குறைத்து 
விட்டமின் சப்ளிமெண்ட் மூலமாக வாழலாம் என நினைத்தால் அது முற்றும் முழுதும் தவறானது உதாரணமாக கரட் என்பது மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு வெஜிடபிள் நாங்கள் தினமும் மூன்று வேலை முப்பது நாட்கள் அல்லது முன்னூற்றி நாள் தொடர்ந்து கரட்டை மாற்றம் உண்ணுவதால் நாங்கள் வாழ முடியாது நான் நினைக்கிறேன் நான் கூறிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று மீண்டும் ஒரு இன்னொரு வீடியோவை உங்களை சந்திப்போம் தேங்க்யூ